Marek Gąbiewski, trener gości po meczu w Suwałkach. No, najpierw poproszę trenerze o ocenę tego spotkania. No ocena może być jedna. No, żałuję bardzo, że nie zdołaliśmy tu wywieźć punktów z trudnego terenu w Suwałkach. <śmiech> Moja drużyna naprawdę zostawiła wiele zdrowia na boisku. Chciałem chłopakom bardzo podziękować za ten mecz. Zabrakło nam powiedzmy troszkę konsekwencji przy tych straconych bramkach i, i, i no boli, boli taka porażka, bo graliśmy z bardzo dobrą drużyną, z dobrze zorganizowaną i na pewno liczyliśmy na jakąś zdobyć punktową. Nie poddajemy się, gramy w sobotę z motorem i będziemy chcieli te punkty tutaj, co straciliśmy, odrobić. Przez ponad 70 minut Wigry mimo wielu prób nie mogły Was ugryźć. Bardzo, bardzo szczelna defensywa. No zgadzam się z Panem. Jest tutaj zespół nasz, jest bardzo dobrze zorganizowany w, w obronie. Tylko wiele jest do poprawy jednak tu w ataku pozycyjnym i nad tym troszkę mogę mieć jakby nie pretensje, ale taką powiedzmy niedosyt, że, że mój zespół troszkę mniej tej piłki posiada, ale cały czas pracujemy na, na treningach nad tym i myślę, że będziemy dążyli ku, ku temu, żeby, żeby ta jednak posiadanie piłki w naszym wykonaniu było większe. No tak jak Pan powiedział, y, ciężko nam bramkę strzelić, Wam udało się dwie bramki strzelić, no i trudno. Jedziemy w długą podróż do domu, y, w minorowych nastrojach i, i trzeba grać dalej, taki jest sport. I od poniedziałku zaczynamy nowy mikrocykl. Kamil Wojtyra, co za regularność, trzeci mecz, trzecia ręka. No ja powtarzam, że Kamil jest bardzo dobrym napastnikiem, y, który jest dobrze przygotowany do swojego zawodu. Ma, posiada umiejętności takie, żeby nawet grać w wyższych ligach. Trzecia kolejka spotkań. Widział Pan już kilka spotkań, jak nie na żywo, no to oczywiście za sprawą relacji telewizyjnych. Co Pan powie o tej drugiej lidze w tym, w tym sezonie? Już klaruje się jakaś grupa zespołów, które powalczą wyższe cele i grupa, która powalczy utrzymanie? No, na pewno będzie, będzie kilka drużyn, które będą biło się awans, tak, ale Myślę, że to i tak zawsze weryfikuje to boisko. My jako Skra nigdy się nie poddajemy, jesteśmy charakterną drużyną, też będziemy chcieli namieszać w tej lidze i na pewno w każdym meczu zostawimy mnóstwo zdrowia, a co do faworytów tej ligi, to na pewno jeszcze troszkę za wcześnie wyrokować, kto, kto nim będzie, ale ja w głowie mam kilku, kilka takich nazwisk, nazw przepraszam, zespołów. Śmiało proszę. No myślę, że wasza drużyna, motor czy czy Chojniczanka, Stal Rzeszów. To są takie zespoły, które na pewno czy budżetowo, czy, czy powiedzmy sportowo będą się biły tutaj o, o awans. No i bardzo bym sobie życzył, żeby moi zawodnicy też namieszali w tej lidze, bo stać nas na to mamy fajną naprawdę drużynę, która jak powiedziałem w każdym meczu daje z siebie maksa. Tak samo było dzisiaj. No to życzymy Panie Tonerze punktów w kolejnym... Bardzo dziękuję i... Wam też życzę dobrych spotkań. Trener Suwalski Wigier Dawid Szulczek. Gratulacje oczywiście. Kolejna wygrana na tym stadionie, tym razem ze stroną Częstochowa 2 do 1. Jak Pan ocenia przebieg tego spotkania? Hmm. Witam Państwa, dziękujemy bardzo. Może wrócę jeszcze do tego, co się działo przed tygodniem. My generalnie z tygodnia na tydzień myślę, że wyglądamy lepiej. I fizycznie, i piłkarsko, który nam bardziej się rozumie. Mieliśmy słabe dwadzieścia kilka minut w pierwszej połowie w meczu z Błękitnymi. Ale druga połowa już naprawdę była bardzo dobra w naszym wykonaniu i to, że nie zdobyliśmy tam punktu, to uważam, że po prostu mieliśmy pecha, bo zasługiwaliśmy przynajmniej na jeden punkt. Jak ktoś oglądał nawet skrót z sytuacjami, to widać było ile tego, ile tego było i no nie ukrywam, że było takie zniecierpliwienie i podrażnienie, bo od pierwszej akcji meczu, praktycznie przez cały mecz, ten przebieg tego spotkania wyglądał tak, że no dominowaliśmy nad zespołem Skry. Mecz toczył się na ich połowie, praktycznie cały czas wysoki pressing. Dużo razy byliśmy w polu karnym, brakowało nam takiej trochę kropki nad i słupek po strzale Denisa Gojko. No, na milimetry strzał od Czarka Sałczka, który mija bramkę. No i coś nad czym bardzo dużo pracujemy, czyli tracimy gola po stałym fragmencie gry. Na pewno była to bolączka w zeszłym sezonie, teraz już jest lepiej, natomiast jak widać, że nie jest jeszcze idealnie. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, uważam, że z przebiegu całego meczu zdecydowanie zasługiwaliśmy na zwycięstwo i e, powinniśmy mieć 7 punktów po tych trzech meczach. Byłby to wynik taki, e, który na pewno byłby bardzo, bardzo w porządku. Natomiast mamy 6, e, czyli średnio robimy 2 punkty na mecz. Takie było założenie, żeby w tej rundzie średnio gdzieś punktować 2 punkty na mecz, zrobić ponad 30 punktów e, na koniec grudnia i kontynuujemy tą ścieżkę. 
Cieszymy się, że odblokowaliśmy się trochę, jeśli chodzi o skuteczność w końcówce meczu. No i gratuluję zespołowi. Kawał dobrej roboty całego, całego zarządu, sztabu, no i chłopaków w szatni. Kamil Adamek to piłkarz, który zdobył oba gole dla pana drużyny. Przed chwilą z nim rozmawialiśmy. Powiedział tak. Pojawiłem się tutaj w igrach po to, aby igry jak najszybciej wróciły do, do pierwszej ligi. Dzisiaj udowodnił, że właściwy człowiek na właściwym miejscu. Taki jest cel. Każdy z nas chce wracać do pierwszej ligi. Każdy z członków sztabu, ludzie w zarządzie, zresztą widać to po działaniach, po transferach. Transfery, które zrobiliśmy, to, to są ludzie, którzy podnoszą jakość tej szatni, którzy mają dużo piłkarskiego i doświadczenia, i jakości i przyszli do Wiernie po to, żeby grać w drugiej lidze. I wszyscy doskonale wiemy, jaki jest cel w tym sezonie. Po prostu walczymy o to, żeby na koniec sezonu cieszyć się z awansu. I mam nadzieję, że do tego dojdzie. W drugiej lidze wygrywacie tylko u siebie. Kiedy wygracie na wyjeździe? Wszystko wskazuje na to, że za tydzień. Mam taką nadzieję. Liczę na zespół, na, na to, że będziemy funkcjonować tak jak dzisiaj na boisku. Bo dzisiaj każdy z zawodników, który wyszedł w podstawowym składzie i z ławki, dał po prostu maksa, oddał serce i ten slogan, może nie slogan, ten hashtag, który mamy pod wszystkimi postami, czyli charakterne wigry, to uważam, że dzisiaj to było widoczne na boisku. Gratuluję raz jeszcze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję również kibicom, bo po strzelonej pierwszej bramce po, tak bardzo ponieśli nas, tak bardzo poniosły nas trybuny, że wiedzieliśmy, że za chwilę strzelimy na 2-1, także dziękuję bardzo.